بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أنبو كوريا إسلامي سهوري خلي سهوري خلي الله هو ليه مهبر يا رولي نال نانغل الله هو ليه الله هي ترنا مانغلي تورش يا ها بديت توري هندرو عند هذي بديلة سنر وارم رازق رزق رزق رازق إن ر ترنا مان بتري كديش يا ها نام بارتو إن ر பணிரண்டாவது சுரத்தில் எக்கலாசின் உடைய முதலாது வசனமாக வருகிறது இப்போ அல் அஹத் என்று சொன்னால் அல் அஹத் அல் வாஹித் ஒருவன் தனித்தவன் என்ற கருத்தில் இந்த பெயர் வந்திருக்கிறது அல்லாஹு தாலா அஹத் என்ற அந்த திருநாமத்தை ஒரே இடத்துல சொல்றது போல வாஹித் என்ற திருநாமத்தை அல்லாஹு தாலா குரானிலே பல இடங்களிலே மீட்டி மீட்டி அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அப்ப கொல்லு அல்லாஹத் நபியே நீர் கூறுவீராக அல்லாஹ் ஒருவன் அடுத்த அல்லாஹு சமத் அது அடுத்த பெயரோட சம்பந்தப்படுறது ஹைர் அப்ப எனவே அல்லாஹ் ஒருவன் என்பதை நபியே நீர் மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பீராக சொல்லிக் கொடுப்பீராக சொல்வீராக கூறுவீராக என்றெல்லாம் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அப்ப எனவே அல்லாஹ் ஒருவன் என்பதை நபி சல்லா அலிஸ்லாம் இந்த உம்மத்துக்கு எத்தி வைப்பது நபி சல்லா அலிஸ்லாமுடைய ஒரு பொறுப்பாக அல்லாஹு தாலா ஒப்படைக்கின்றான் அதே போன்றுதான் அல்லாஹு தாலா குரான் அலி சொல்கின்ற பொழுது இதுல இலாஹுக்கும் உங்களுடைய இலா உங்களுடைய இலா நீங்கள் வணங்கி வழிபடுவதற்கு தகுதியானவன் இலாகுன் ஒரு இலாகதான் அவன் ரஹ்மானாக ரஹீமாக இருக்கின்றான் ரஹ்மான் ரஹீம் நாங்க பார்த்ததுதான் எல்லாரும் தெரிஞ்ச பரிச்சயமான பேர் இது சூரா அல் பக்ராவினுடைய நூத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் வசனம் 
அடுத்து அல்லாஹு தாலா சூரா யூசுஃபினுடைய முப்பத்தி ஒன்பது வசனத்தை அல்லாஹு தாலா கேட்கின்றான் இது அல்லாஹு தாலா சூரா யூசுஃப்ல யூசுப் அலை இஸ்லாம் அந்த சிறைச்சாலையில் இருக்கின்ற பொழுது அவங்களோட இருக்கின்ற ரெண்டு சிறை வாசிகள் வந்து அவங்ககிட்ட கணக்கு வழங்கு கேட்கிறாங்க அப்ப அது சொல்றதுக்கு முன்னால யா சாஹிப் ஐ சிஜின் முத்தூல் ஹைருன் அமில்லாஹுல் வாஹிதுல் கஹார் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல ரப்புகள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல ரப்புகள் முத்தஃபர்கூன் பிரிந்திருக்கக்கூடிய பல ரப்புகள் சிறந்தவர்களா அல்லது அமில்லா அல் வாஹித் தனித்து நின்று அதிகாரம் புரியக்கூடிய அடக்கி ஆளக்கூடிய அல்லா சிறந்தவனா யார் சிறந்தவன் இந்த வசனம் அல் வாஹித் என்பதையும் சொல்லுது அல் கஹார் என்பதையும் சொல்லுது பொதுவாக அந்த அல் வாஹித் என்ற அந்த தனித்துவம் என்பது அல் கஹாரோடு சேர்ந்து அதிகமாக குரான்ல வருது என்றால் அவன் தனித்து அடக்கி ஆளக்கூடியவன் அடக்கி ஆளக்கூடியவன் சொன்னால் அல்லாஹு தாலா மாத்திரம் அவன் மாத்திரம் முழு அதிகாரத்துக்கும் சொந்தக்காரன் கஹர என்ற வார்த்தையில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்றுதான் அல்லாஹு தாலா சூரா சாதினுடைய அறுபத்தஞ்சாவது வசனத்தில் சொல்கின்ற பொழுது எந்த இலாகம் கிடையாது வணங்கி வழிபடுவதற்கு தகுதியான அப்ப ஏனைய இலா ஹாலிஹாண்டு குரான்ல பயன்படுத்தப்பட்டா ஏனைய கடவுள் பயன்படுத்தப்பட்டால் அது மக்கள் சொல்லப்படுகின்ற மக்களால் சொல்லப்படுகின்ற கடவுள்கள் அப்படிதானே அப்படி ஒரு வணங்கி வழி வழிபடுவதற்கு தகுதியான ஒருவன் என்றால் இல்லல்லா எப்படி வழங்குனா பொதுவாக அலிகான்னு சொல்லுகின்ற பொழுது அது எல்லாத்தையும் குறிக்கும் மக்கள் சொல்லுகின்ற கடவுள் எல்லாத்தையும் அது குறிக்கும் ஆனால் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லாஹு தவிர வேறு எந்த இலாகம் இல்லைண்ட அர்த்தம் என்ன உண்மையாக வணங்கி வழிபடுவதற்கு அல்லாஹ் தவிர வேறு யாரும் கிடையாது அதே மாதிரி தான் அல்லாஹு தாலா சூரா ராதினுடைய பதினாறாவது சனத்தில் சொல்கின்றான் எல்லாவற்றையும் அவன் தான் படைத்தான் ஹாலிக் அடுத்தது என்ன ஹல்லாக் படமாகி கொள்ளலாம் ஹாலிக் அல் ஹல்லாக் அடக்கி ஆளக்கூடிய இந்த இப்படியா நிறைய வசனங்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றான் அல்லா ஒருவன் தனித்தவன் என்பதை இந்த வசனங்கள் எல்லாம் எமக்கு சொல்லி தருகின்றது எல்லா விஷயத்திலுமே அல் கிபிரியா அல் ஜமால் அல்லாஹு தாலா அவன் தனித்தவன் அதே போன்று அவன் சிஃபாத்துல அவன் தனித்தவன் அவனுக்கு ஒப்பானவர்கள் யாரும் கிடையாது அவனுடைய பண்புகளுக்கு ஒப்பானவர்கள் யாருமே கிடையாது அதே போன்று அவனுடைய செயல்பாடுகளிலும் அவனை ஒத்தவர்கள் யாரும் கிடையாது தாத்திலையும் அல்லாஹ் போல யாரும் இல்லை அதாவது அல்லா என்ற நாங்க சொல்லுவோம் அல்லா எங்களுடைய ரப்பு அவனை போல யாரும் இல்லை தாத்தில் அடிப்படையில் யாருமே கிடையாது உள்ளமையில் யாருமே அப்படி கிடையாது அவனுடைய சிவாத்து அவனுடைய பண்புகள் அதுலேயும் யாரும் அல்லாஹ் போன்று கிடையாது செயல்களிலும் அல்லாஹ் போன்று செய்யக்கூடியவர்கள் யாரும் கிடையாது இந்த மூன்று விஷயத்திலும் அவனுக்கு ஒப்பானவர்கள் நிகர நிகரானவர்கள் யாருமே கிடையாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா சூரா சாஃபாத் இதுல நாலு அஞ்சு வசனங்கள்ல சொல்கின்றான் எப்படி அல்லாஹு தாலா குரான்ல பல இடங்கள்ல இதை சொல்லிக் கொண்டு செல்கின்றான் அவன் தனித்தவன் அதே போன்று ரப்புல் அருதி ஒம உமா பைனஹுமா ஒரம்புல் மஷாரிக் 
அல்லாஹு தாலா சூரா சாஃபாத்துல இது நாலு அஞ்சுல சொல்றான் இன்ன இலாஹுக்கும் லவாஹித் அவன் தனித்தவன் உங்களுடைய இலா உங்களுடைய இரட்சகன் உங்களுடைய நாயன் உங்களுடைய ரப்பு உங்களுடைய கடவுள் எதுவெல்லாம் இருக்கிறதோ அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அல்லா சொல்லி சொல்கிறான் இலாஹக்கும் உங்களுடைய இலா லவாஹித் அவன் ரப்பு சமாவாதி வல் அர்த் வானங்கள் பூமியினுடைய ரப்பாக இருக்கிறான் ஒமா பை நகுமா அதற்கு இடையில் எதெல்லாம் இருக்குதோ அதுக்கும் அவன் தான் ரப்பு ஒரப்புல் மஷாரி இடத்துல இந்து மடத்துல அல்ல ரப்புல் மஷாரி குவல் மகாரிப் என்று எல்லாம் சொல்கிறான் கிழக்குகளினுடைய மேற்குகளினுடைய கிழக்கு மேற்கு ரப்புல் மஷ்ரிக்கைன் ஒரப்புல் மகரிபைன் ரெண்டு கிழக்கு ரெண்டு மேற்கு ரப்புல் மஷாரி பல கிழக்கு சூரியன் உதயமாகிற இடத்துக்கெல்லாம் சொல்லுது சூரியன் வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல உதயமாகும் அது அப்படி அப்படி சுற்றி 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 என்ன செய்யும் பல இடங்களில் என்ன செய்யும் நாளுக்கு நாள் மா உதிக்கிற இடம் மாறிக்கிட்டே போகும் ரப்புல் மஷாரிக் அந்த பல கிழக்குகள்ட அது உதிக்கிற இடம் ரப்புல் மஷாரிக் என்ன முக்கியமாக ரெண்டு இடமும் கோடை காலம் இப்போ ஒவ்வொரு காலத்திலையும் இதை நாலு காலங்கள் கோடை காலம் மாறி காலம் இலை உதிர் காலம் அந்த மாதிரி காலங்களுக்கு ஏற்ப முக்கியமாக பருவ காலங்களில் மா மாறுற ரெண்டு இடங்கள் குறிப்பாக இருக்கிறது அது அல்லாத ஏனைய காலங்கள் அது நகர்ந்து 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 வரும் இப்போ பாம நாங்கள் காலையில் அஸ்தம் சூரியன் உதிக்கிற டைம் ஒவ்வொரு நாளும் மாறிக்கிட்டே போகும் நாம் பார்க்குறோம் ஃபஜருக்கு டைம் மாறும் அது மாதிரி சூரியன் அஸ் உதயமாகிற டைமும் மாறும் அஸ்தமிக்கிற நேரமும் மாறும் மகரிப்பு முன்னுக்கு வந்துட்டு அப்படின்னா மஷாரிக் மகாரிப் என்பது மறைகிற இடங்கள் மறைகிற இடங்கள் வந்து அது காலம் போக போக என்ன செய்யும் அது இரவு கூடும் பகல் குறையும் பகல் கூடும் இரவு குறையும் அப்படியெல்லாம் இருக்கிறது ஹைர் அல்லா உத்தாலா அதே போன்று தான் சூரா லம்பியா நூத்தி எட்டாவது வசனத்திலே சொல்கின்றான் قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل نبي يسول وراها إنما يوحى إلي ينك وهيها أرويك بطت اللام أنما إلهكم أنقلوا دي إله إله واحد وري وري إله دان فهل أنتم مسلمون நீங்கள் முஸ்லீம்களாக இருக்கிறீர்களா அப்படி இருந்தால் நீங்கள் இதை ஏற்றே ஆக வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹு தாலா சொல்லினார் எப்படி அல்லாஹ் நம்ம நம்பி இருக்கிறோமோ அவன் ஒருவன் என்பதிலும் அந்த நம்பிக்கை முழுமையாக வர வேண்டும் அல்லாவோட வேறு கடவுள்களை நாம் சேர்த்துவிடக் கூடாது அப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் அல்லாஹ் ஒருவன் என்பதை நம்ம வேற ஏதாவது சொல்லாமல் செயல்பாடுகளினூடாக வேறு ஏதாவது ஒரு வகையில் அதை வெளிப்படுத்தினாலும் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் மறைமுகமாக நம்முடைய செயல்பாடுகளால் அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம் என்னுடைய எல்லா விஷயங்களும் அல்லாஹுக்காக வேண்டி இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் முஸ்லீம் அல்லா கேட்கிறான் நீங்க முஸ்லீம்களாக இருந்தா அதை நீங்க செயல்படுத்துங்கள் அது மாதிரி அல்லாஹு தலை சூரா புஸ்தில ஆறாம் வசனத்தில் சொல்கின்றான் சூரா அல் ஹஜ் முப்பத்தி நாலாம் வசனம் சூரா அல் அம்பியா நூத்தி எட்டாம் வசனம் சூரா அல் அங்கபூத் நாற்பத்தாறாம் வசனம் இதிலெல்லாம் அந்த இலாஹுன் வாஹைத் இலாஹுன் வாஹைத் என்பதை அல்லாஹு தலா சொல்கின்றான் சூரா நிசா நூத்தி எழுபத்தாறாம் வசனத்தில் சொல்கின்ற பொழுது மூன்று கடவுள் என்று சொல்லாதீர்கள் மூன்று கடவுள்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சிலர் கடவுள்களை மூன்றாக பிரித்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்னம் அல்லாஹு இலாகும் வாஹி அல்லாஹ் வந்து ஒருவன் தான் அல்லாஹ் என்பவன் ஒருவன் தான் என்பதை அல்லாஹு தாலா தெளிவாகவே சூரா நிசா நூத்தி எழுபத்தி ஓராவது வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அதே போன்று யாரெல்லாம் அல்லாஹோடு இரண்டாவது மூன்றாவது கடவுளை எடுத்துக்கொள்வார்களோ அவர்கள் தெளிவான இறை நிராகரிப்பில் இருக்கிறார்கள் என்பதையும் அல்லாஹு தலா குரானில் சொல்கின்றான் யாரெல்லாம் அல்லாஹ் மூன்றில் ஒருவனாக அல்லது மூன்றில் ஒருவனாக அல்லாஹு தலா இருக்கிறான் அல்லது மூன்று கடவுள்கள் என்று யாரெல்லாம் சொல்லுவார்களோ அவர்கள் லக்கது கஃபர நிச்சயமாக நிராகரித்து விட்டார்கள் இணைவைப்பில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லா என்பவன் ஒமாமின் இலாஹின் அல்லா என்பவன் இல்லா இலாஹும் வாஹித் அவன் ஒருவன் தான் ஒமாமின் இலாஹின் இல்ல அல்லாஹ் என்ற ஒரு இடத்துல வருது ஒமாமின் இலாஹின் இல்லா இலாஹும் இலாஹும் வாஹித் என்பதாக அல்லாஹு தாலா சூரத்துல் மாஹிதா எழுபத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் இப்ப இதுல இன்னும் நிறைய வசனங்கள் இது சம்மந்தமாக வருகிறது அல்லாஹு தாலா நாளைக்கு மறுமை நாளிலையும் மக்கள் எல்லாரையும் அழிச்சு போட்டு அல்லாஹ் கேட்கின்ற ஒரு வசனம் அந்த ஆட்சி சம்மந்தமாக சொல்லின பொழுது ஆட்சி அதிகாரம் அல் மல்க் அல் மலிக் என்று சொல்லின பொழுது அந்த வசனத்தை நான் சொன்னேன் யோமோம் பாரிசூன் லா அஃபார் அல்லாஹி மிகும் ஷெய் லிமனில் முல்குல் யோம் லில்லாஹில் வாஹிதில் அஹார் அது மாதிரி நாளைக்கு மறுமையில் மறுமையுடைய நாளில் இந்த பூமி அல்லாத அதாவது இந்த பூமி மாற்றப்படும் 
இது அப்படியே வெட்ட வெளியாக மாற்றப்பட்டு இது ஒரு பரந்த வெளியாக இருக்கும் யோம துபத்தலுல் அர்து غير الارض والسماوات யோம துபத்தலுல் அர்து غير الارض والسماوات இந்த வானம் இந்த பூமி அல்லாத ஒன்றாக இந்த இடம் மாற்றப்படும் இந்த வானமும் இந்த பூமியை நாம பார்க்கிற மாதிரி இருக்காது வேற ஒன்றாக மாற்றப்படும் அப்ப மனிதர்கள் وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاسفاد الله تعالى இந்த வசனங்களை சூரா இப்ராஹிம் 48 49 வசனத்துல அப்படியே சொல்லிட்டு வரான் وبرزوا மனிதர்கள் எல்லாம் வெளிப்படுவார்கள் யாருக்காக அல்லாஹ்வுடைய கே لله الواحد القهار அடக்கியாள கூடிய தனித்து நின்று ஆட்சி புரிய கூடிய அதிகாரம் செலுத்தக்கூடிய அல்லாவின் பக்கம் மனிதர்கள் எல்லாம் வபரசு வெளிப்பட்டு கிளம்புவார்கள் என்பதாக சூரா இப்ராஹிமினுடைய நாற்பத்தி எட்டாவது வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் இதுல அல்லாஹு தாலா பட இந்த இந்த வசனங்களினூடாக நிறைய படிப்பினைகள் நிறைய முக்கியமான அம்சங்கள் நம்ம பார்க்க முடியும் ஒன்று அல்லாவுக்கு நஃபியுல் மெசல் ஒன்னித் வல் குஃபு அவனுக்கு நிகரானவர்கள் ஒப்பானவர்கள் யாரும் இல்லை என்பதை அல்லாஹு தாலா தெளிவாகவே சொல்கின்றான் ரெண்டாவது அல்லாஹ் எப்படி இருப்பான் இப்படித்தான் இருப்பான் என்ற அந்த தகீஃப் எப்படிங்கிறத அல்லாஹு தாலா இல்லாமல் செய்கிறான் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கற்பனை செய்யலாது அல்லாஹ் வந்து இதை போல தான் இருப்பான் என்று சொல்லி நம்ம கற்பனை பண்ண முடியாது ஏனென்றால் அல்லாஹ்க்கு நிகராக ஒப்பாக யாருமே இல்லை என்று சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்றும் கற்பனை பண்ண இல்லை இல்லைன்னா அது இல்லை தான் அப்புறம் எவ்வளோ தான் கற்பனை பண்ண வருமா கற்பனைக்கப்பட்டது <laughs> அதே மாதிரித்தான் சொல்றான் அவனின் பக்கம் தான் முடிவு இருக்கிறது தொங்கல் இருக்கிறது அல்லாஹுத்தாலாவின் பக்கம் தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தினுடைய முழுமையும் முற்று பெறுகிறது அது கங்கால ஒன்று இல்லை அப்ப எனவே முழுமை அல்லாஹு தாலா சொல்லின பொழுது அவனின் பக்கம் இணைத்து சொல்கின்றான் இது சூரா நஜிம்ல நாற்பத்தி ரெண்டு அவசரத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லினான் அதே மாதிரி தான் அல்லாஹு தாலா குறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவன் என்பதையும் இந்த குரானுடைய வசனங்கள் எங்களுக்கு சொல்கிறது அதே போன்று தான் அல்லா எல்லா விஷயத்திலுமே தஃபர் தனித்துத்தனமும் என்ன செய்யணும் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் வணங்க வேண்டும் அது வாஜிப் என்பதை இந்த வசனங்கள் எனக்கு சொல்கிறது உஜூபில் எக்ரார் பி தஃபர் உதிகி செயல்பாடுகள் எல்லாவற்றிலுமே அல்லா தனித்தவன் என்பதை முழுமையாக நாம அறிந்து ஈமான் கொள்ள வேண்டும் இது தௌஹீதுல் இல்மி அறிவு சார்ந்த தௌஹி தேகத்துவம் ஒரு அறிவில்லாம தௌஹி வெளிப்படையில அவருக்கு ஒரு அல்லாஹ் ஏற்றிருந்தாலும் அல்லாஹு தல இன்னும் ஒரு பகுதியை சொல்கிறார் நீங்கள் இதை அறிந்து என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லாவை ஒருமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹு தாலா இந்த வசனங்களின் ஊடாக எங்களுக்கு சொல்கின்றான் அதே மாதிரி அல்லாஹ் தனியான ஒருவன் என்று அறிந்து வைத்தது போன்ற இபாதத்துடைய விஷயத்திலையும் அவனை மட்டும் தனித்து வணங்க வேண்டும் உஜூபு இஃப்ராதி சுபானி லஹு அல்லாஹு தாலாவுக்கு மாத்திரம் எங்களுடைய இபாதத்தை செலுத்துகிற விஷயத்திலும் அஹத் என்பதை நம்ம நிரூபிக்க வேண்டும் இப்ப நம்ம தொழுகிறோம் அல்லாஹ் வணங்குறோம் அதே போல் நம்ம ஒரு சமாதி கிட்ட ஒரு கபுரிட்ட போய் கையெழுந்துரோம் என்றால் நம்ம வந்து அல் அஹத் வாஹித் என்பதை சொல்லுல கொல் வல்லாவது ஓதுறோம் செயல்ல வந்து இஸ்னானாக ஆக்குறோம் ரெண்டாக ஆக்குறோம் அப்படிதான் சொல்றது அப்ப எனவே அது நம்ம தௌஹைதுல் அமலி அமலுக்கு முரண்படுறோம் எய்முல நம்ம சரியா இருக்கிறோம் அல்ல ஒரு வண்டு அமல்ல தௌஹைதுல் அமல் விஷயத்துல ஏகத்துவத்தை நம்ம செயல்படுத்துற விஷய விஷயத்துல வந்து இந்த தௌஹீத் என்பது கொள்கை என்பது இந்த சிந்தனை மோ நீங்க தௌஹன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஜமாத்துக்களை எண்ணிடுவானா மனசான அதை பேரை வச்சு தான் அணியாக மாட்டாங்க அதல்ல அந்த பேர் அல்ல கொள்கையை தான் நீங்க பார்க்கணும் அல்லாஹு தாலா வஹத யுவாஹிது அந்த வஹ்தானியா இதெல்லாம் ஒரு 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 அது சொல்றதுக்கே நம்ம உள்ளத்தில் ஒரு பயம் வரணும் அந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் போதே பயம் வரணும் ஆனால் இதை வச்சு தான் எல்லா களவு வேலைகளும் செய்கிறாங்க ஹைர் அப்போ எனவே அதை வச்சு நம்ம அந்த இடையே போட்டுறக்கூடாது 
வளைஞ்ச நேசன் எல்லோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பேரை சொல்லும் பொழுது இப்போ எது அந்த ட்ரெண்டிங் ஆகிருக்கோ அது தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் அப்படி தானே ஆனால் அதெல்லாம் இல்லை உண்மையான விஷயம் நம்ம அதனுடைய யதார்த்தத்தை நோக்கி போகணும் அஹது வாஹிது வஹதானியத்து இதிலிருந்து அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு இதை சொல்லி தருகின்றான் எனவே இபாதத்துடைய விஷயத்தில் அல்லாஹாவை நாம் ஒருமைப்படுத்த வேண்டும் அது எங்களுடைய ஒவ்வொரு செயல்களையும் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதாவது அல்லா வணங்குகிறோம் ஏனையவற்றில் கேட்கக்கூடாது நம்ம நினைக்கிறோம் இது வந்து இது உண்மையில் நம்ம செய்யக்கூடிய அமல் அமல் ரீதியான ஏகத்துவம் ஆனால் இதை தாண்டி இப்போ இந்த இதில் கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய பலர் இதே பேர் வச்சு கொண்டு வேறு ஒரு விஷயத்தில் அல்லாவோட சேர்க்கிற அல்லாவுடைய விஷயத்தில் உதாரணமாக வச்சு கொடுங்க ரசூ சல்லா அலி செல்லம் அல்லா நேரடியாக சொல்கிறான் வகையை பற்றி குரான் ஹதீஸ் இப்போ இந்த ஹதி குரான ஒரு பகுதியை எடுக்கிறது ஹதீஸில் ஒரு பகுதியை எடுக்கிறது ரெண்டையும் பிரிக்கிறது இதுவும் இந்த வஹதானியத்தில் அல்லாவுடைய அந்த தனிமையில் கையடிக்கிற ஒரு விஷயம்தான் அது இந்த எய்மு மாறி அமல் மாறி ஒரு மனிதனுடைய மனோ இச்சையை இந்த தொகுதிக்குள்ளே நுழைச்சி வரக்கூடிய உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்கின்ற ஒரு விஷயமாக நாம் பார்க்க வேண்டும் இதை இன்னும் விரிவாக பார்க்கலாம் நீங்கள் அதை யோசிக்கும் போது உங்களுக்கு வழங்கும் ஹைர் எனவே அல்லா ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அல்லா தனித்தவன் அவன் தனித்து நமக்கு இதை தந்திருக்கிறான் நம்ம அவனோட சேர்ந்து மார்க்கத்தில் கூட்டுறது குறைக்க நம்ம யாரு சிலவங்க சேர்ந்து கூட்டுனாங்க சிலவங்க சேர்ந்து பிரிக்கிறாங்க அல்லா பிரிக்காத சிலவங்க பிரிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் எனவே இதுவும் ஒரு வகையான வழிகேடு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்றுதான் முஷிர்கீன்களுக்கு நேரடியாக அல்லா மறுப்பு சொல்கிறான் இதிலே அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் அல்லாஹோடு பல தெய்வங்களை அவர்கள் இணைத்துக் கொள்கிறார்கள் அல்லாஹு தலா சொல்லின்றான் உங்களுடைய ரப்பு ஒருவன் தான் குழு அல்லாஹா உங்களுக்கு எத்தனை ரப்பு இருக்குது அவங்க ரப்ப வந்து கூட்டி கொள்றதுல அவங்களுக்கு போட்டி இருந்தது அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு ரப்பு ஆயிரம் ரப்பி எங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் இருக்கு எங்களுக்கு இதுக்கு மழைக்கு ஒரு ஆள் சாப்பாட்டுக்கு ஒரு ஆள் அது மாதிரி உயிர்ப்பிக்கிற ஒரு ஆள் மரணிக்கிற உங்களுக்கு ஒரு ரப்பு தானா எங்களுக்கு அதாவது ஈசா ஈசா இபின் மரியம் இருக்கிறார் ஒசேர் இபின் ஒசேர் இபின்ல்லா இப்படி இப்படி அவங்க கடவுள்களை வந்து எப்படி அவங்க பிரித்து எடுத்துக்கொண்டாங்க மகன் பிள்ளைகள் குடும்பம் அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்றா பிரித்து அவங்க எடுத்துக்கொண்டாங்க அதே நேரம் அவர்கள் உங்கள்கிட்ட ரப்பு என்னன்னு கேட்கும் பொழுது அப்படியே சொல்லுங்க கொல் அல்லாஹு அஹத் அப்போ அல்லா பதி சொல்லின்ற பொழுது வைதா துக்கிர அல்லாஹு அஹதஹு இஷ்ம அஜத் கொலுபில் ஆஹ்ரா மறுமையை கொண்டு ஈமான் கொள்ளாதவர்களுக்கு அது வெறுப்பாக இருந்தது ஒரு 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 கஷ்டமாக இருந்தது அல்லா பற்றி சொல்லப்பட்டால் அது அல்லாத ஏதாவது ஒன்று சொல்லப்பட்டால் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் சார் அப்போ எனவே அல்லா ஒருவன் தனித்தவன் அவன் தான் இதை செய்கிறான் இதுங்கிறான்னா அவங்களுக்கு ஒரு அதில் ஒரு வெறுப்பு ஒன்று வந்தது அப்போ எனவே அல்லா சொல்ல நீங்கள் வெறுத்த போதும் அஹத் அஹது தான் வாஹித் வாஹித் தான் என்பதை அல்லாஹு தாலா சொல்லிடுறான் இதுதான் அந்த அல் அஹத் அல் வாஹிதோடு சம்மந்தப்பட்ட மிக சுருக்கமான விளக்கம் ரைட் அடுத்தது பதிமூன்றாவது அல்லஹத் என்பதை நம்புற மாதிரி நம்ம அல் அஹத் என்பதை எல்மியன் நம்புற மாதிரி அமலியன் என்ன செய்யணும் நம்ப வேண்டும் அல்ல அஹத் என்பதை எங்களோட அறிவுல நம்ம ஏற்றுக்கொண்ட மாதிரி அமல்லை நம்ம என்ன செய்யணும் ஏற்று நடக்க வேண்டும் என்பதை அதிலிருந்து படிப்பினியாக நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது அஸ்ஸமத் இது குரான்ல சூரா அலி அஹ்லாஸ்ல வரக்கூடிய ஒரு பெயர் அல்லாஹு தாலா சொல்லுவான் மொழிபெயர்ப்போம் இதுக்கு இதுல கருத்து வேற்றுமை இருக்கிறது இந்த பேர்ல நிறைய கருத்துக்கள் அறிஞர்களை மாம்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் சுருக்கமான பாபம் சொல்லலாம் பொதுவாக இந்த இந்த சூரத் இஹ்லாச பொறுத்தவரை நான் முன்னுக்குள்ளதையும் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த சூறாக்குரிய வழக்கத்தை சொல்லணும் இந்த சூறாவினுடைய சிறப்பை அஹத் வந்து பின்னால் சமது வரதுனால இந்த இப்போ நான் அந்த இதை சொல்கிறேன் அபு சாயிதுல் ஹுதிரி அவருடைய வயது இது புகாரில் வருது நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டாவது செய்தியாக வருகிறது அபு சாயிதுல் ஹுதர் அலி அல்லாஹ் அன்ஹால் கால நபி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அலி அஸ்ஹாபி ஐயா அஜிசு அஹதுக்கும் ஐயக்கர் அசுல் அசல் குரான் ஃபிலைலா ஒரு இரவில் ஒரு இரவில் ஒருவர் குருவானில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை ஓதுவதற்கு சக்தி பெறுவாரா என்று நபிசல்லா அலி சலாம் சஹாபாக்களை பார்த்து கேட்குறாங்க ஃபஷக் கதாலிக்கு அலேஹிம் அப்போ அது கொஞ்சம் கஷ்டமாச்சு சஹாபாக்கள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி குருவானில் மூணில் ஒரு பகுதியை ஓதுறது பத்து ஜூசே எப்படி ஓதுறது கஷ்டமாக இருந்தது ஐயோ நான் யுத்தி குதாலிக் ஒக்கால் அவங்க சொன்னாங்க எங்களுக்கு எப்படி யார் சொல்ல இது முடியும் ஒவ்வொரு இரவிலையும் பத்து பத்து ஜூஸ் ஓதுறண்டா ரொம்ப கஷ்டமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க யார் எங்களில் சக்தி பெறுவார் அதற்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க ஐயுனா யுத்தி குதாலிக்கா ரசூல் அல்லா ஃபகால ரசூல் சல்லா அலிசன் சொன்னாங்க அல்லாஹுல் வாஹிது சமத் சுல் சுல்
குரானில் மூன்றில் ஒரு பகுதி ஓதுவதற்கு சமமாகும் என்று சிலதால செஞ்சுனார்கள் இந்த ஹதீஸ் சரியான ஹதீஸ் புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி அப்போ எனவே இந்த என்ன விளங்கு என்றால் அந்த அளவு தூரம் குரானில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை விளக்கக்கூடிய சுருக்கமான ஒரு அத்தியாயம் இது சிறப்பு குரானில் மூன்று ஒரு பகுதி ஒரு நன்மை கிடைக்கும் அந்த மூணில் ஒரு பகுதி குரானில் எது சொல்லப்படுதோ அதை சுருக்கி தருது அப்போ இதை உணர்ந்து ஓதினால் குரானில் மூணில் ஒரு பகுதி அவர் விளங்கி கொண்டார்னு அர்த்தம் அவர் சொல்லுது என்னுடைய இதனுடைய நன்மைய நீங்கள் எப்படி வழங்கணும் மாட்டா இதனுடைய யதார்த்தத்தை புரிஞ்சு நன்மை வழங்கணும் ஆ சும்மா குழந்தா சொல்ல தூக்கத்தில் ஓதிட்டு ஆமாம் சார் நான் மூட்டில் கொண்டு ஓதியாச்சு நினச்சிடக்கூடாது என்ன இதை சொல்லுது சரி அப்போ இதில் அர்த்தத்தை உள்ளடக்கி என்ன முழுமையான வரை வளர்க்கணும் அல்லாவுக்கு வழங்கப்படுகின்ற முழுமையான வரை வளர்க்கணும் இதுதான் இதை இதை வச்சு நம்ம எல்லா கடவுள்களையும் அளந்து பார்க்கலாம் யாருமே இதுக்குள்ள அடங்க மாட்டார்கள் அல்லாவே தவிர அகதா இருந்தால் சமதாயிருப்பார் சமதாயிருந்தால் அகதாயிருப்பார் முதலாவது <laughs> என்ற கருத்தில் இருக்கு அல் அதீம் மகத்தான தலைவன் அல்லது கது கமுலஃபி ஐல்மிஹி அவனுடைய ஐல்மும் அவனுடைய ஞானமும் அவனுடைய சகிப்புத்தன்மையும் அவனுடைய வல்லமையும் அவனுடைய கண்ணியமும் அவனுடைய அதிகாரமும் எல்லாமே முழுமை பெற்ற செய்த் தலைவனாக அல்லாஹு தாலா இருக்கின்றான் இந்த அந்த சமதி என்பதற்கு தப்சிர் தபர் இலைமம் தபரி ரஹமத்துல்லா இலை அவர்கள் தலைமை பொறுப்பை எடுப்பதில் தனித்து நின்று அதிகாரம் புரிவதில் தலைவன் என்ற அந்த தன்மையில் முழுமை பெற்ற தலைவன் அதாவது <laughs> தலைமை தலைமை பதவி தலைமை எடுத்து செய்யக்கூடிய இதில் முழுமை பெற்ற அல்லாஹு என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் ஷரீஃப் அவன் கண்ணியமானவன் அவன் எப்படிப்பட்ட தலைவன் அதில் முழுமை தலைமை அதை தலைவனாக இருப்பதில் முழுமையான ஆற்றல் கொண்டவனவன் அதே போன்று கண்ணியமானாக இருக்கிறான் கண்ணியத்தில் முழுமையானவன் அவன் அதே போன்று அவன் மகத்தானவன் அதில் மு அல் அதீம் மகத்தானவன் அவனுடைய அந்த மகத்துவம் அந்த கண்ணியம் முழுமையானது அவன் வந்து பொ சகிப்புத்தன்மையுடையவனாக இருக்கிறான் அதிலே முழுமையானவனாக இருக்கிறான் அவன் கனியாக இருக்கிறான் அதிலே அவன் முழுமையானவனாக இருக்கிறான் அவன் ஜப்பாராக அடக்கி ஆளுவனாக இருக்கிறான் அதிலே அவன் முழுமையாக அடக்கி ஆளக்கூடியவனாக இருக்கிறான் கணினத்திலே தன தேவையற்றவன் அதே மாதிரி அவன் தான் அறிஞன் அதுல முழுமையான அறிவு எல்லா மனிதர்களும் உங்களுக்கு எவ்வளவு அறிவு கொடுக்கப்பட்டீங்க கொஞ்சம் தான் கொடுக்கப்பட்டீங்க ஆனால் அல்ல அவனுடைய எழில் மூலம் முழுமையாக இருக்கிறான் உலகத்தில் எந்த ஒன்றுமே தெரியாது அறிந்தவனாக <laughs> அதே போல தான் அவனுடைய ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாவற்றிலும் அவன் முழுமை பெற்றவனாக இருக்கிறான் என்பதாக அந்த சமத் என்பதற்கு சமத் அப்படியே விளங்கப்படுத்திட்டு போறாங்க அப்துல் ஹைன் அப்பாஸ் ரவியல்லாவான் அவங்க நம்ம தபரித பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் நம்ம சியூத்தி மீது பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஹைர் இபன் ஹைம் அல் ஜவுசியா ரஹமல்லா அவர்கள் சொல்கின்ற பொழுது எப்படி சொல்றாங்க என்றால் சவாயிக்கல் முரசலா அவருடைய சவாய்கல் முரசலான புத்தகம் உடைய அழகான புத்தகம் அதுல மூணாம் ஜூசு ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாவது பக்கத்துல சொல்றாங்க அப்படின்னா அஸ்ஸமத் அஸ்ஸயீத் அல்லதி கத கமுல ஃபீ சுஹ்ததிஹி 
அதே கருத்து அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் அவர்களோட கருத்து விளங்கப்படுத்துறாங்க அதாவது ஆட்சியில அதிகாரத்தில தலைமைத்துவத்தில முழுமையாக முழுமை பெற்றவன் அவன் எனவே தான் அல்லாஹு தலா அந்த வார்த்தையை அவனுக்கு பயன்படுத்துகிறான் என்று சொல்லி போட்டு சொல்றாங்க அப்படின்னால் அதாவது சமத் என்பவன் யார் என்றால் உள்ளங்கள் ஆதரவு வைக்கிறதும் அவனின் பக்கம் தான் நீக்கும் அவனைத்தான் பயப்படுறதும் அவனைத்தான் நீக்கும் ரெண்டு விஷயத்திலையும் நோக்கி சொல்லுங்க உதாரணம் நம்ம வந்து பயப்படுற யார் அல்லா தான் பயப்படுறோம் எங்களுக்கு தேவையான யாரை போய் கேட்கிறோம் அல்லாட தான் கேட்கிறோம் எனவே ஆதரவுக்கும் அவன் உரித்தானவன் பயப்படுறதுக்கு அவன் தகுதியானவன் وذلك لكثرة خصال الخير فيه وكثرة الأوصاف الحميدة ولهذا قال جمهور السلف من عبد الله بن عباس السمد الذي قد كمل في سؤد ذيه إذا كرت سؤال عبد الله ملوما ياها إلا نلوغلوم ألبوين دونا الله تعالى كران إلا نلوغلين كيت كتاو ديانا وياها أبان يرك كران ينا بيدان صحابة كل إند السمد إن بذلك إلا بشيء تلو ملوما يفتر من إن بذاها بلكم جلو كرار كل السمد إن بذل خير هذا يبون دان خیر امام ابن کسی رحمت اللہ علیہ ورکلوم اندہ سیدی ادھے پون رکھا رتتا تن اللہ لڑکی گلی در کرا گل تفسیر ابن کسی رلا خیر اڈتا امام بغاوی رحمت اللہ علیہ سلگرا گل اور بڑی معالی متنزیل اندہ کرندہ تلے گلان جوسو منو تیر و تی اور آپ پکت تلے والاولا ان يحمل لفظ السمد على كل ما قیل فیه அதாவது அல்லாவுடைய அந்த சமத் என்ற அந்த பெயருக்கு என்னென்ன கருத்தெல்லாம் சொல்ல முடியும் எல்லா கருத்தையும் அல்லாவுக்கு அந்த சமதுக்கு நம்ம சொல்ல முடியும் என்பதாக இமாம் பகவீர் அஹமதுல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இப்ப இதுல பாருங்க சையத் ஷரீஃப் அல் அதீம் அல் ஹலீம் அல் ஹனி அல் ஜப்பார் அல் ஆலிம் அல் ஹக்கீம் எல்லாத்தையுமே இந்த இதுல எல்லாத்திலும் முழுமை பெற்ற ஒரு ஒருவனுக்கு அல்லாஹு தாலா சமத் என்பதாக அல்லாவுக்கு நம்ம இந்த எல்லாத்தையும் முழுமை பெற்றும் என்பதனால நம்ம சமத் என்பதாக சொல்கிறோம் இது எல்லாத்தையுமே சொல்ல முடியும் என்பதாக இமாம் நா பகவீர் அஹமதுல்லா அவர்கள் தனது மாலிமு தஞ்சில சொல்கிறார்கள் ஏனென்றால் அல்ல எக்குனஃபீல் உஜூதி சமதுன் சிவ அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு தரவர் யாருமே சமது கிடையாது எனவே சமத் என்ற வார்த்தையை அந்த பெயரை அல்லாவுக்கு மட்டும் நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதாக பகவீர் அஹமத்துல அலி சொல்கிறார்கள் ஹைர் இப்போ இதில் இன்னும் விளக்கங்கள் போய் கொண்டிருக்குது ஹைர் அப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் என்றால் சமத் என்று சொன்னால் இது ஒரு பெரிய ஒரு பரப்பினுடைய ஒரு சுருக்கமான பெயர் அது எல்லா விஷயத்திலும் முழுமை பெற்றவன் அல்லாஹு தாலா அறிவிலும் ஞானத்தில் அவனுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தில் அவனுடைய கண்ணியத்தில் மகத்துவத்தில் சைப்புத்தன்மையில் நிதானத்தில் தேவையற்ற தன்மையில் எல்லா விஷயத்திலுமே முழுமை பெற்றவன் எனவே இப்படி இருக்கக்கூடிய சமதை மனிதர்கள் எப்பொழுதும் நாட வேண்டும் ஒரு ஒன்றிலேந்து முழுமையாக உள்ள ஒருவரிடம் தான் நம்ம அதை கேட்க முடியும் எனவே தான் மனிதர்கள் தன்னுடைய தேவையை கேட்பதற்கு அவனிடம் செல்கிறார்கள் அவன் யாரிடமும் தேவைப்படாமல் இருக்கிறான் ஒன்றில் முழுமையாக இருக்கின்ற வேற யாட்ட போகணும் இப்ப மனிதனுக்கு எதுவுமே முழுமை இல்லை அதனால நம்ம ஏதாவது ஒன்று விஷயத்துக்கு ஒவ்வொன்று கூட ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு பக்கம் நம்ம தேவைப்படுறோம் அல்ல எங்கேயாவது தேவைப்படுற இது இருக்குதா அவன் முழுமையானவன் அப்ப எனவே தேவைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால தான் நம்ம தேவையற்ற வேண்டும் என்ன செய்யறோம் சொல்கின்றோம் இது இவ்வளோ கருத்தை உள்ளடக்கி தான் தேவையற்றவன் சொல்லணும் நம்ம அல்லா தேவையற்றவன் என்ன தேவையற்றவன் தெரியாது அப்போ தேவையற்றவன் என்றால் ஏன் தேவையற்றவன் அப்போ எனவே அல்லா முழுமையாக எல்லாவற்றையும் தன்னிடம் வைத்திருக்கிறான் வைத்துக் கொண்டு அவன் யாரிடமும் தேவைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது குறைந்தபட்சம் நீங்கள் இவாதம் செஞ்சால் கூட அந்த இவாதத்து கூட எல்லாருக்கு தேவையில்லை இன்ன மாதிரி ஆமா இருக்கும் அது நீங்க உங்களுக்கு செய்யறதுதான் வசிகாலக்கும் அதை உங்களுக்கு நான் கணக்கு போட்டு அதுக்குரிய குழியை தந்துருவேன் என்று அல்லாஹு தலையும் செய்யறான் ஹதீசுல் குதிசில சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறான் அப்ப எனவே சமத் என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும் அந்த சமதின் பக்கம் நாம என்ன செய்யணும் என்னுடைய தேவைகளை என்னுடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் முறைப்பாடு செய்ய வேண்டும் அதே நேரம் அந்த சமத் எதை விரும்ப மாட்டோம் அதில் இருந்து நாம் என்ன செய்யணும் நம்மே ஒதுக்கிக் கொள்ள வேண்டும் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த பேர்ல இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹை அடுத்தது பதினான்காவது அல் ஹாதி அல் ஹாதி அல் ஹாதி என்றால் இந்த ஹாத் என்ற ஹாத் பொதுவாக ஹாத் என்று பயன்படுத்துவாங்க முடியும் பொழுது சேர்க்கும் பொழுது ஹாதி என்று சொல்லி சொல்லலாம் ரெண்டு மாதிரி பயன்படுத்தப்படுகிறது ஹதா யஹ்தி ஹிதாயா ஹிதாயத்து சொல்லுவோம் இது பல பல்வேறுபட்ட கோணங்கள்ல இந்த பேர் அணுக அணுகப்படுகிறது இதில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது குரானில் ஹாத் என்ற வார்த்தை இந்த திருநாமம் இரண்டு இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒன்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அல் ஹஜ் ஐம்பத்தி நாலாவது வசனம் 
وكفى بربك هاديا ونصيرا سورة الفرقان مبتدرة وسلام خير بارنا وإن الله لهادي الذين آمنوا إيمان كون دور كلي الله تعالى إيمان كون دور كلي الله تعالى سرط مستقيم من بكم ولي هات كرا إيمان كون دور كلي إيمان كولا دور كلي إيمان كون دور كلي سرط مستقيم بكم ولي هات كران أبى إيمان أولى دور كلوم سرط مستقيم يا ديه براتي كمان دوم أور كلا دين دو تار كلا سرط مستقيم بيلا إيمان كون دور كلا اللهم إيران أبادي ليك كلا كلا إندا إيه لا الله تعالى إنه يسيرم كاتب من دوم उदीदा उल्ले अब ये ना ये इधर अल्लाह होता है ना अंदर हदा अनुसूली ने पढ़ो रेंडु कुम चोल रहा ना अल्लाह होता है ना पिन अल्लाह तुम्हें वलक्कम भरो खैर अल्लाह होता है ना सूली ने पढ़ो तो पार अंगा अब हदा अंदर हादी ना नेहर वली काटा कोडी बना अंदर नेहर वली ये पड़ी पट्टा देन बता ना मार्ट ते इंशाल्लाह पार पो Allah kalak padaitan fasawa, padait itu adik sirah maitan sebaya kiran. Padai kira eli edi le ini Allah utara orang sirah nama ini pewi terikram. Adet telah solan, walau dia kat darah nirna itan fahada nirana pada ikatina, nirna itu nirana pada ikatan. Ini suruh kama, ikram apa di moli berkinro. Ini le fahada al hidayah al amma, puduan hidayah itu Allah utara, walangi hindran. Ia pergi hindral. Wajah Allah muhayyat lima kulikat lehu. Yadar kah? Yadu padai ke patrikro? Ada Allah katra. Indo oleh hati lelamu andi padai ke patrikro. Wal rada ke yadu tevi ada katra nalla. Ibe lelamu andi ida sah puranu, muda ni atla kudi kono, muda ni atla ini 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 seiyanu main benda Allah inggalu soli terra. Adai pon dulu. Ida lelamu andi nama taai dan dey neredi inggalu soli tarah bishinggal miri. Kita mau pati padai ke bishinggal miri. Idu muhada gula baru. Innum parangya, miri hanggalu parangya. Mereka orang lain pun, kuttie pun, adz adz adz, apa dia tayar orang share deh, tayar orang orang ni je orang tu pergi, sahur pergi, adz tayar ni, tayar ni, apa dia orang tu pergi, 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 Ayah kadi cahalanu mende, apa dia tahu? Ada anda valiya unda kerja, ada 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 anu dia tevei purti aham mende, anda ulu nama kudu tadi yari. Ini semua Allah utala. Awam betul ini rende, anda muli ini beli perut ini ne vidatte Allah utala, vitya sama baik kira. Mana dana? Kunjjo nallu mudir cia danja, sin, illa visi ini mada sumber. Ada ini dua orang, orang orang vali beberapa rumah ini, sin orang visi ini turip payu angga. Ada ini sinnya visi ini rende, illa dengan alu angga. Abdi hilah. Rumah besar ini sebab sistem apa sahaja yang berlaku. Nah, ini pola sistem kat diri anda sendiri juga orang orang beriing ada guna cerita apa mahal. Apa anda mudir cikur ada kuda orang dia pergi cikur dia beri padu orang dia reaksi nun binti asa padu. Apa yang ini? Ini semua mande Allah taala ini sebenarnya. Over mani dengan kemana dengan sandar pada kita terbaru anda guna ruh kali ulu naru ini orang ini kontrol kira. Hai, ada tu dah. Ia lepas orang ibnu Atiyah rahmatullah ya orang. Tanah tafsir lah solrang. Al Muharrul Wajiz fi tafsir al Kitab al Aziz tafsir udah per. Ertan juzu ainuti tonu rampa kat dalam. Kala ibu nanti ya fi tafsiri. Fahada. Walau dia kau dera fahada. Fahada in ral. Amun le jami le jami il hidayat fil insani wal hayawan. Mani dera kel miri hanggal. Nasona mau nunggu. Mani dera kel miri hanggal. Iduk. Yella bishe tayum kati kurukrad. Idan inda hada ke arta inda sorang. Mani dera kelu kum. Mani dera kelu kiraik neerana pada Islam. Budi orang kuldha, budi orang kiri dan sulu. Mereka orang lepor tu, ada kuriya pada yang undirikidi. 
அது எப்படி சாப்பிடணும் எப்படி குடிக்கணும் எப்படி அது களி எப்படி என்னென்ன செய்யணுங்கிறது அதுக்குன்னு ஒரு வாழ்வு ஒழுங்கு இருக்கு லைஃப் ஸ்டைல் அப்போ எல்லாம் அதையும் கற்றுக் கொடுக்குறான் அப்போ எனவே இது மனிதனையும் சாரும் ஹதா ஹலக்க படைச்சான் படைச்ச கூட சும்மா விட இல்லை வளர்ந்தானே சும்மா விட இல்லை அதுக்குரிய பாதையை நிர்ணயித்து அதை வழிகாட்டி கொண்டு இருக்கின்றான் இதுதான் இதுக்குரிய தப்சீர் என்பதாக இபுன் அத்தியா ரஹமத்துல அலி சொல்லி போட்டு சொல்றாங்க ஹிதாயாத் ஹிதாயாத் நேர் வழிகளினுடைய பல விஷயங்களை சில தப்சீருடைய அறிஞர்கள் சுருக்குவாங்க இப்ப இதன் இதான் முழுமையான தப்சீர் சில தப்சீருடைய ஆசிரியர்கள் சொல்லுவாங்க உதாரணமாக சொல்லுங்களேன் கால ஃபர்ரா மனாஹு ஹதாவாவ் அல்ல நேர் வழிகாட்டினான் வழிகட் வழி வழிகட்டில் விட்டான் வழிகட்டில் அவன் வழிகட்டில் விட்டு விட்டான் அப்போ இப்படி சொல்கிறாங்க அது மாதிரி முக்காத்தில் கலபி வந்து ரஹமத்துல்லா அலையுமா அவங்க ரெண்டு பேரும் வேற தப்சீர் செய்கிறாங்க ஒரு ஹதியுல் ஹயவான் இலா ஹதல் ஹயவான் இலா வாத்தி துக்கூர் வல் இனாஸ் வக்கில ஹதல் மௌலூத் இந்த ஓத இலா மஸ்ஜித் சதி இது அதாவது ஒரு ஒரு மிருகம் வந்து ஒரு பிள்ளை பெற்றெடுக்கணும் அது என்ன செய்யணும் என்பதையும் அல்லா தானே அதோடைய உள்ளுணர்வாக போட்டு கொண்டான் போட்டு அவர்களை அனுப்பியிருக்கிறான் இல்லைனா தெரியும் அது எப்படி ஒரு உற்பத்தி செய்யணும் குடும்பத்தை உருவாக்கணும் மனிதனுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க மனிதனுக்கு தெரியும் மிருகத்துக்கு யார் சொல்லிக் கொடுக்க அப்போ எனவே இது ஃபஹதா படைச்சான் அந்த அந்த வசனத்தோடு வச்சு விளங்கும் பொழுது படைத்தான் அந்த பாதையை காட்டினால் அவர்கள் என்ன செய்யணும் உலகத்தில் மிருகங்கள் அது அது என்ன செய்யும் தாம்பத்தில் ஈடுபடுகிறது உறவு கொள்கிறது அது உற்பத்தியாகிறது படைப்பினங்கள் அப்போ அதை இவன் முகாத்தில் கிளப்பி இதில் ஒரு பெரிய பகுதியில் ஒரு சுருக்கமானது தப்சீர் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் கால முஜாஹிர் ரஹிமுல்லா ஹதன்னா சில ஹைரி வஷரும் நலவின் பக்கமும் தீமையின் பக்கம் அல்லாஹு தாலா வழிகாட்டினான் இப்போ நலவின் பக்கம் அல்லா வழிகாட்டுறான் தீமையின் பக்கம் மனிதன் செல்கிறான் அதெல்லாம் என்ன செய்கிறான் அப்படியே விட்டு விடுகிறான் தீமையின் பக்கம் அல்லா வஷர் அல்லாவின் பக்கம் இணைக்கப்படாது தீமைகள் அல்லாவின் பக்கம் இணைக்கப்பட மாட்டாது அதுதான் அதோடைய பொருத்தமான அந்த நிலைப்பாடு ஹருசுனாவுடைய அதே மாதிரி ஒரு பஹா இல்லை மராத்தியா மிருகங்களை எங்கே போய் மேயணும் எங்கே போய் சாப்பிடணும் இதெல்லாம் இப்படி நிறைய கருத்துக்களை சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த பொதுவான விஷயத்தினுடைய சுருக்கமான தப்சீர் என்பதாக இப்போ நாத்தியா ராம்துல அலி சொல்லிப்போடு சொல்கிறாங்க இந்த கருத்தை இவன் இபின் அத்தியாவுடைய கருத்தை தான் ஷேக் ஹுனா ஷேக் உல் இஸ்லாம் இபின் தேமியா ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர் அலி அல்லாஹ் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னால் இபின் தேமியா ரஹமத்துல்லா அலி இபின் அத்தியா ரஹமத்துல்லா அலுடைய கருத்தை என்ன செய்கிறாங்க சரி காண்கிறார்கள் அல் அக்வால் சஹி ஆகிய பாபி மிஸ்ஸால் அக்கமா கால் இபின் அத்தியா வஹாத கதீர் உமின் தப்சீர் சலஃப் முன்னே அறிஞர்களுடைய தப்சீர்கள் வந்து இபின் அத்தியா ரஹமத்துடைய கருத்தை சொல்லுது பொதுவாக அல்லாஹு தாலா ஆ முன் ஹதா என்பது பொதுவான ஒரு வார்த்தையாகத்தான் அல்லாஹு தாலா பயன்படுத்தியிருக்கிறான் என்பதாக இபின் தேமியா ரஹமத்துல்லா அவர்கள் இந்த கருத்தை சரி காணுகிறார்கள் அல் ஃபத்தாவா பதினாலாம் ஜூசு நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் பக்கத்தில் இந்த செய்தி பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஹை ஹிதாயத்தை பொறுத்தவரையில் இது நாலு வகையான ஹிதாயத்து இருக்கிறது சுருக்கமாக சொல்கிறேன் நாலு வகையான ஹிதாயத் ஒன்று அல் ஹிதாயத்துல் ஆம்மா இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி பொதுவான ஹிதாயத் பொதுவான ஹிதாயத் அது என்ன ஹிதாயத்துனா இதில் அதாவது மனிதன் மிருகம் எல்லாத்துக்குமே பொதுவானுடைய வாழ்வாதாரத்தை தேடுவதற்கான ஹிதாயத் மனிதன் எப்படி சம்பாதிக்கணும் மனிதன் நம்ம புதாமிச்சு கொடுக்கலாம் ஒருவர் இஸ்லாம் தேடு கொள்ள இல்லை ஆனால் அவருக்கு விளங்குது நம்ம சம்பாதிச்சா தான் நம்ம வாழ இல்லை சாப்பிடணும் குடிக்கணும் பிள்ளைகள் குடும்பம் உறவு அந்த பாசம் அந்த நேசம் அன்பு இறக்கம் இதெல்லாம் யாரும் உண்டாக்குறது அல்லாஹு தலை தான் கொடுக்குறோம் இது எல்லாருக்கும் எல்லாம் கொடுக்குறோம் இது ஆமான ஹிதாயத் ஆமான ஒரு பாதை நேரான ஒரு பாதையை கொடுத்துருக்கிறோம் பொதுவாக வந்து நேரான பாதை என்ன அது 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 எதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதுக்காக வாழ்கிறது தானே இப்ப நம்ம வந்து மர்மைக்காக நம்ம வாழ்கிறோம் அதுக்காக நம்ம படைக்கப்பட்டிருக்கோம் அதை விளங்கியிருக்கோம் அதெல்லாம் நமக்கு தந்திருக்கிறான் இப்போ பொதுவாக வந்து உலகத்தில் வாழ்கின்ற பொழுது நம்ம குடும்பத்தோட இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும் பிள்ளைகளோட இருக்கணும் மனை மக்களோட இருக்கணும் குடும்ப உறவு சேர்ந்து வாழணும் நல்லா ஒரு 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 ஒற்றுமையாக இருக்கணும் இறக்கப்படணும் இயல்பு அதாவது கோவப்படுறது என்பது நம்ம வந்து ஒரு நல்ல குணமாக பார்க்கறதில்ல இஸ்லாத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன் நம்ம கோ இறக்கப்படுறது இபாதத்தை இஸ்லாம் சொல்லுது ஒரு முஸ் ஒருத்தனை பார்த்து சிரிக்கிறத வந்து இபாதத்தை இஸ்லாம் சொல்லுது இஸ்லாம் இபாதத்தை இதை பார்க்குற மாதிரி ஏனே அவங்க வந்து அதை மனிதத்தன்மையாக பார்க்குறாங்க அதான் வித்தியாசம் ஏனே அவங்க மனிதத்தன்மையாக பார்க்குறது இஸ்லாம் இபாதத்துன்னு சொல்லுது அதான் இஸ்லாம் ஒரு ஒரு படி மேலே போய் நீ மனிதத்தன்மை என்று தான் நினைக்கிறாய் இது அல்லாத திருப்திப்படுத்துகிற இபாதத் இது என்பதை இஸ்லாம் சொல்லி தருது அதான் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் அவர்கள் மனிதநேயம் மனித தன்மை மனிதம் என்று சொல்லுவாங்க இஸ்லாம் சொல்லுது அதில் மனித மனிதநேயம
ஒரு சாந்தி சமாதானம் ஒருவனை கண்டாலே நம்ம சமாதானம் சாந்தின்னு சொல்லணாம இந்த உலகத்துக்கு எவ்வளவு சாந்தி சமாதானத்தை கொடுக்கணும் யாரோ எங்கேயோ இருக்கிற ஒருத்தரை கண்டா செலாம் சொல்றோம் அந்த சலாத்தை நம்ம உலகத்துக்கே கொடுக்குறோம் அப்ப நம்ம வீட்டுக்குள்ள எவ்வளவு சலாம் கொடுக்கணும் எனவே எல்லாமே இந்த கருத்து நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது அல் ஹிதாயத்துல் ஆமா ரெண்டாவதாக ஹிதாயத்துல் இர்ஷாத் உல் பயான் இல் முக்கலிஃபின் பொதுவாக ஒரு ஒரு புத்தி சுவாதீனமான ஒருத்தன் புரிந்து கொள்கின்ற அளவு இந்த மார்க்கத்தை அல்ல வச்சு வச்சிருக்கிறான் அந்த ஹிதாயத் அதனால நம்ம சொல்றது இப்ப பாருங்க மரமையில எல்லாருமே எனக்கு மார்க்க கிடைக்க இல்லையே இந்த தூது எத்தி வைக்கப்பட்டவங்க எல்லாரும் மரமையில வந்து என்ன என்ன கை செய்தப்படுவாங்க சா நான் ஈமான் கொண்டிருந்தா எப்படி இருக்குமே என்ன அப்படிதானே அப்ப எனவே இது அல்ல இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்கின்ற அளவுக்கு அல்லா உத்தல இந்த தூதை கொடுப்பான் இது ரெண்டாவது வகையான ஹிதாயத் இதுக்கு எல்லாம் நிறைய உதாரணங்கள் அல்லா உத்தல சுரான் நாளைக்கு மனிதன் சொல்லுவான் நேர்வழிய தந்திருந்தா எனக்கு இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருது நேர்வழியா எல்லாம் தந்திருந்தா நம்ம முயற்சி செஞ்சிருக்கோம் அப்படி முயற்சி செஞ்சிருந்தா நானும் முத்தக்கீன்கள் ஆகி இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் மனிதன் யா ஹசரத்தா எந்த கை செய்தமே அலாமா ஃபர்ரத்து ஃபி ஜம்பில் அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்துல நான் குறைபாடு செய்து விட்டேன் என்று மனிதன் அந்த புலம்பான் அப்ப அவனுக்கு விளங்கு இந்த உலகத்திலையும் தான் இல்ல சரிதான் ஆனா கொஞ்சம் கஷ்டம் இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்தா அப்படின்ற வார்த்தை நம்ம பாக்குறோம் அது மாதிரி சில வெறுப்புகள் விரோதங்கள் ஊட்டப்படுவதை நம்ம பாக்குறோம் இப்படி பல விஷயங்கள் அதுல இருக்கிறத நாங்க பாக்குறோம் அவர்களுக்கு நாம் நேரான பாதையை நாம் காட்டினோம் அவர்கள் நேர்வழிக்கு பகரமாக அவர்கள் வழிகேட்டை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் அமா என்றெல்லாம் சொல்றான் இங்க குருட்டு தன்மை எல்லாம் சொல்றான் அவ நேர்வழி என்பது அது வந்து ஒரு வெளிச்சம் அதை விட்டு போட்டு இருளை அவர்கள் எடுத்து கொள்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் தர சொல்றான் நாங்க நேர்வழியை காட்டணும் ஹதாகும் ஹிதாயத்தில் பயானி வலால பலம் ஏத்துது இப்படி ஒரு தெளிவெல்லாம் கொடுப்பான் தெளிவு ஒன்றிருக்கும் அது மாதிரி ஒரு விஷயம் காட்டி கொடுக்கப்படும் இதை போலா இது இதன் பால் நம்ம போனா நமக்கு ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் என்ற உள்ளுணர்வு இருக்கும் ஆனா அவர்களுக்கு நேர்வழி கிடைக்காது இது இரண்டாவது வகையான ஹிதாயா மூன்றாவது தௌஃபீக் அல்லா கொடுக்கிறது காட்டி நேர்வழியை காட்டி அந்த நேர்வழியில அல்லாஹுத்தால நம்மளை கொண்டு சேர்க்கின்ற ஹிதாய தௌஃபீக் உல் இல்ஹா ஆஹ் உள்ளுணர்வு சொல்லி இதை ஏற்றுக்கொண்ட நல்லம் அது மாதிரி வஷரு சதுர் கபூல் இல் ஹக் இவர் ரிதாபே ஹக்க சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு அங்கீகாரத்தை உள்ளத்தில் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு போடுறது இது மூன்றாவது ஹிதாயா அல்லாஹு தாலா குரான சொல்லான் யாருக்கெல்லாம் நேர்வழி காட்டுகிறானோ அவர் தான் நேர்வழி பெற்றவர் சுரால் கஹ்ல பதினாலாவது வசனம் அல்லா நாடியவர்களை வழிகட்டில் விட்டு விடுகிறான் நாடியவர்களுக்கு நேர் வழியை அல்லாஹு தாலா காட்டுகின்றான் நபி நீங்க இஸ்லாத்தை சொல்லிக் கொடுங்க ஆனா அந்த நேர்வழியை கொடுப்பது என்பது உங்களோட கையில இல்லை அல்லது அவர்களுடைய கையில் இல்லை அல்ல நபியவர்களுக்கு நேர்வழியை கொடுக்க முடியாது நேர்வழியை காட்டலாம் ஆனா கொடுக்கிறது என்பது அல்லாவுடைய கையிலே இருக்கிறது அலைக்கும் அவர்கள் நேர்வழியை கொண்டு வைத்து ஒப்படை இயலாது ஆனா காட்டலாம் இதன் பாதை என்று காட்டலாம் அல்லாஹுத்தால சொல்லிருந்தான் ஒவ்வொரு ஆன்மாவிற்கும் அதனுடைய நேரான பாதை நாம் காட்டியிருப்போம் ஒவ்வொரு ஆன்மாவிற்கும் அதனுடைய நேரான பாதை நாம் காட்டியிருப்போம் 
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك الله نعرينا لآمن من في الأرض كلهم جميعا دولة تلك إلا إيمان كل وارخل أنا الله نعرينا Enam hari ini dal Allah yang hari enam hari kerana orang lembut dan kurban. Nabi ye, apa anta, niingga tukri nipun dikiri kala, apa anta tukri hunas maklum nipun dikiri kala hatta ya kurum mumin, awang mumin kala hari itu itu, awang nipun dikiri ille, Allah kekiran nipun dikiri wanda. Ibu, nama yosi kelam, over nama Islam itu, Allah itu kurukan kami, nama kasih riku. Allah itu Allah, nama ku. Tuh deh ni kanti kudu taya, aduh orang wal kira ni kadek beri dalan jeli. Tuh deh ni kanti kudu taya nak kerjilah kaya pada jeli ni hidayat kudu dalan lah kaya kembali. Itu ni beri istilah dikit tuh deh. Apa alam lau dekiri ni illa. Itu ni beri kita sonda ni. Itu guna nan nan meri kiri. Le ayah di Allah bikar jalan khairul kami naya kun mihamurun ya amun sunah rasul sah aliyah di Allah. Un mula mahu orang hidayat kadek kiri. Adi istilah tu keluar dah hidup dalan jeli. Istilah tu pati nan lebih peraya met peral jeli. Adu hidayat ane nan musnah hidayat tu amma. Adu mari Satu yang mana unar aku kuli, ulun unar ulah unar tak kuli urusai umi rigi aku le. Right, ibu solat dalan seria dana. Karena kurun mungkin jam percaya ini kita. Apa orang right, okay. Ni ni kurut pah pahdi orang deh panih mudin jitu. Nipun dengan dia asyam kerja. Laikra fitdin, laikra ha fitdin. Kat tabayan rushdu min al gay. Teli wahai utad. Nampun ane kira. Bawa fair kita mud. Si, ini dalam faham. Bawa fair ala. Apa ni amyosi orang dia asyam ille. Ibu bodoh. Enda Kunjam yang berada di dalam Allah itu dia tertutup lalat. Kunjam, adzan dia nerbuli betul orang kel. Bani kat lagi orang orang berdiri cerita ini, bukan adzan yang mana orang cerita. Nerbuli cerita ini berada di dalam Allah kari. Adzan Allah itu apa? Adzan kami itu orang. Kami yang sih kalau, kami adzan kami ni mahu cerita siapa kuda adzan maklum siapa kuda adzan, itu siapa kuda adzan, ini ini berada di dalam. Kami ada pandi kami sih orang. Anak kami kawal apa itu? Alat nirpan di kiri itu kami ada ini adzan hari ini malah walang kami tidak. Kalilum minyak badi esekur. Kalilum matu minum. Kalilum matu dekaro. Kalil. Kalilum minel. Allahu taala kalilin bahaya jualan. Kunci per. Kalilum matu dekaro. Nalur aja beram kunci per. Kalilum minyak badi esekur. Sari Islam deh itu kundalum. Iman itu kundalum. Sari anak kolgi lagi kudiu kunci per. Kunci per. Taifa. Inda hari selon diri. Ini. Mundal Hidayah. Yahdi bihillah manitabarid wana subul salam wa yufrijuhum min al-dulmat ila al-nur bi-idni wa yahdihim ila sirat al-mustaqim. Surah Al-Maidah Allah Allah Surah Al-Fatihah 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 Subuh Assalam, orang kau jumin Abdul Iman Allah nadi orang kalau kiner boleh ikat tegaran. Orang kau jumin Abdul Iman tiada nur. Nen, balik head kalau iran orang kalau beri aki, neeran apa ada in pal, nur in pakkam orang kalau Allah utara kondo seligaran. Abang kalau Israel tu mustaqim in pakkam Allah utara balik ikat tegaran. Nafas tu jangan. Ha, di lalai na amanu iman kondo orang kalau Israel tu mustaqim pakkam Allah balik ikat tegaran. Ina be Iman kau diri anda alam, neer balik ikat tu kau deh, rikan. Nama iman kau diri kita rom, nama elam masya Allah per neeran balik leh rikan mande, ini saya kuada deh. Mulu meh fitur benda mudi ada, Allah udah mangge, kek kawan. Nan gawat hidaya, iman kau deh. Sorkan narahatin pakkam Allah tu tala. Sorkatin pakkam um, ini saya mana orang lekik kat tuan, pade kat tuan, narahatin pakkam kat tuan. Nale ki sorkat deh kau deh, Allah mana orang kau deh share pan. Ini hidaya al amma, al hidaya ilal jannati warna. Ini nan gawat. Sila rukuk Allah surga tera pada leh saya guru pan. Iman kondu Islam tera itu kondu, aduk pura surga tera pada leh saya rukum. Iman kondu Islam tera itu pura hoon, nara tera pada leh saya ulang ulang mipa. Rasul saya anjir nanggal eh. Ia amalu amal saya yunggal. Kullun muyassarun lima kuli kalahu. Yang ini dekah pada kita kerana ada orang kile saya rukum. Nama kita naal mani kalem ini, anjir mani kalem ini, kasta pada anda kudu kulle, anda ka anda 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 panik kulle. Eh subuh ke pali, pergi jamaat tera tulur ade. Kasta mai illa, anda, ni kita nak cuci kulit ni, orang kita lese airi kiri, na, ni kita pelik ke pelik, pakai pun pohing ye. Ile ni sekarang kasta mai airi kiri, orang 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 sinema apa kan, orang tevi la kacchi orang pakai ni, ramai ada orang interesting orang urusi tu pakai ni, ramai orang interest, anda ada orang, ini kalau ibadat tu lele anda, ni kita nak cuci kulit ni, nama ini kita pelik ke pelik, macam pakai nama pohing dia. Nampak surga bawah ayer anda, ini kita surga teramal lese airi. Nampak narah bawah ayer anda, ini kita narah teramal lese airi. Ni amal sehinga. Yaitu orang orang ke lesa hari kerja, 
எதற்காக நீங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அது உங்களுக்கு லேஸ் ஆகிருக்கும் எது உங்களுக்கு லேஸ் ஆகிருக்குதோ அதுக்காக நீங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கீங்க அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அனைத்து தானே நாளைக்கு மறுமையில சொல்லுவாங்க சொர்க்கவாசியல் சொல்லுவாங்க அல் ஆராஃப்ல நாற்பத்தி மூணு அவசரத்தில் எல்லாம் சொல்லிட்டான் அல் ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹ்க்கே போல் அனைத்தும் அல்லதி ஹதானா லிஹாதா வமா குன்னா லினஹ்ததி லௌலா அன் ஹதான அல்லாஹ் அல்லாஹ் எங்களுக்கு நேர்வழி காட்டா விட்டால் நாங்க இந்த நேர்வழி அடைந்து இருக்க மாட்டோம் அவனுக்கு எல்லா போலும் என்று சொல்வார்கள் அப்ப சொர்க்கத்துக்கு வந்துக்கு போறோம் அவங்க வார்த்தை இதா தான் நிக்கும் அல் ஹம்துலில்லாஹ் அல்லதி ஹதானா லிஹாதா வமா குன்னா லினஹ்ததி லௌலா அன் ஹதான அல்லாஹ் இது சொர்க்கத்துக்கு அல்லாஹ் ஹுத்தால நேர்வழியை காட்டும் சிலர் நரகத்துற பாதையில எல்லாம் விட்டுவான் நாளைக்கு சொல்வான் அதாவது அநியாயம் செய்து கொண்டவர்கள் தனக்குத்தான் அநியாயம் செய்து கொண்டவர்கள் அவர்களுடைய குடும்பத்தினர் அநியாயத்தின் பால் அவர்களுக்கு உதவி செஞ்ச அவங்களோட குடும்பத்தினர் இவர்கள் எழுப்புங்க அவர்கள் எதையெல்லாம் வணங்கி கொண்டிருந்தார்களோ அதையும் அவர்கள் அல்ல அல்லாம இதெல்லாம் வணங்கி கொண்டிருந்தார்களோ அவர்களையும் எழுப்புங்க என்று சொல்லலாம் சொல்றான் மிந்தூன் இல்லா பஹதூஹும் இல்லா சுராத்தில் ஜஹீம் அவர்களை நரகத்தின் பக்கம் இதுவா காட்டி கொடுங்க என்று அல்லாஹு தாலா நாளைக்கு சொல்லுவான் அப்ப எனவே ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்துல செய்யற அமலால அவன் என்ன செய்யறான் அல்லாவுடைய அன்பை பெற்று சொர்க்கத்துக்கு போற பாதையும் அல்லா காட்டுறான் இந்த உலகத்துல அல்லா விட்டு தூரமாகி அவன் நரகத்துக்கு போற பாதையும் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் காட்டி கொடுக்கறான் எது 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 மனிதன் முயற்சிக்கிறானோ எதன் பக்கம் போக ஆசைப்படுறானோ அதற்குரிய பாதையில் அல்லாஹு தாலா அவனை விட்டு விடுகிறான் இது நான்காவது அல் ஹிதாய் அல் ஜன்னா அவ் இல் சொர்க்கத்தின் பக்கம் அல்ல நரகத்தின் பக்கம் காட்டக்கூடிய வழி எனவேதான் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இந்த ஹிதாயத்தின் பக்கம் மனிதன் தேவையுடையனாக இருக்கிறான் ஒன்று இதுல வரக்கூடிய விஷயங்கள் அவன் வாழ்க்கையில செயல்படுத்தணும் நல்லது எதை விடணுமோ அவன் விட்டே ஆகணும் இப்ப நம்ம நினைச்சு கொள்றோம் என்னடா நம்ம வந்து எமக்கு ஈமானுடைய அந்த தன்மையை உணரக்கூடிய விஷயத்த நன்மை செய்யறதுக்கான பாக்கிய தல்லையனை தாரான் இப்ப இங்க நம்ம இல்ம அல்லா பத்தி படிக்கிற சந்தர்ப்பத்தை எல்லாம் தாரான் சுபோ தொல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை தாரான் துவா கேட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை தாரான் நம்ம எல்லா விபாத்துக்களையும் அல்லாவுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பங்கள் அல்லாவுத்துல தாரான் நம்ம யோசிக்கும் என்றால் இது அல்லா தக்க வைக்க வேண்டும் தொடர்ந்து அல்லா இந்த பாக்கியத்தை நினை தரணும் நான் இப்ப இபாதம் செய்யறது என்பது பெரிய விஷயம் அல்ல இபாதத்தோடு இதே அமலோடு நான் மரணிப்பதுதான் பெரிய விஷயம் கடைசி முடிவு நல்லதாக இருந்தால் மாத்திரம் தான் அடுத்ததெல்லாம் சீராமை தவிர நான் ஆரம்பத்தில் இப்படி செஞ்சேன் அப்படி செஞ்சேன் அதெல்லாம் சரி வராது நீ கஷ்டப்பட நாலரை காத்துல வரீங்க சலாம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னு ஒழுது முறிஞ்சிட்டு வைங்க என்ன செய்வீங்க கஷ்டப்பட்டு நாலரை காத்து தொழுது என்ற சொல்லுவீங்க இல்ல திரும்ப தொழுது அப்ப எனவே அமல்கள் எப்படி அதனுடைய முழுமை கடைசி வரை பேணப்படணுமோ அது கொண்டு தான் வாழ்க்கை வாழ்க்கை என்பது தொழுகை தொழுகை என்பது வாழ்க்கை எப்படி நம்ம அது புரிஞ்சுக்கொள்ளும் என் வாழ்க்கை மாதிரி என் வாழ்க்கை மாதிரி தான் தொழுகை இருக்கு தொழுகை மாதிரி தான் என் வாழ்க்கை ஆகணும் அப்படி நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவேதான் நம்ம எதுவாக இருந்தால் நல்ல இடத்துல கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நல்ல இடத்துல என்ன செய்யணும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படி கேட்கின்ற பொழுது நேர்வழியாக இருந்தால் அல்ல இன்னும் கூட்டிக்கொண்டே தருவான் அல்லாஹு தலை அதை இன்னும் என்ன செய்வான் என்ன செய்வான் நமக்கு கூட்டிக்கொண்டே தருவான் நேர்வழியை விட்டு நம்ம ஒதுங்கி போறோம் என்று அல்ல நம்மளை பாதுகாப்பான் நம்ம செய்ய வைப்பாத்தல எனவே தான் அல்லாஹு தாலா இப்ன தேமர் அஹமதுல்லா அவர்கள் அவங்களுடைய புத்தகம் பயானு தலீல் அல்லா புத்துலானி தஹ்லீல் என்று புத்தகம் இருக்குது அஞ்சாவது பக்கத்தில் இது சொல்றாங்க அல்லாஹு தாலா எனவே தான் இந்த ஹிதாயத்தை அல்லாக்கு மிக நெருக்கமாக ஒரு மனிதன் இருக்கிற கட்டம் தொழுகை அதுல ஒவ்வொரு நாளும் கேட்க சொல்றான் ஹிதாயத் என்பது கிடைக்கிற ஹிதாயத்திலே மிக உன்னதமான ஹிதாயத் என்பது அல்லாவை நம்ம நெருங்குற ஹிதாயத் அல்லா அன்பப்படுற ஹிதாயத் அந்த அன்ப பெற இடத்துல அல்லாவிடத்துல இதை கேளுங்க என்று அல்லாவத்துல விதியாக்கி இருக்கிறான் எனவேதான் நொடிப்பொழுதுல மிக உன்னதமான தருணம் எது தக்பீர் கட்டி அல்லாக்கு முன்னுக்கு நிற்கிற நேரம் 
அதில் அவன் இந்த இறந்த ஹிதாயத்தை அவன் கேட்கணும் அதெல்லாம் கடமையாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் வகி அதுதான் அஸ்லாத்து மர்ராத் முத்த அதிதாத் பில்லியாவும் வல்லா ஒவ்வொரு இரவிலும் பகலிலும் அல்லா நம்ம தொழுறோம் என்ற அர்த்தம் என்றால் அல்லா நிர்பந்தமாக மனிதனிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறான் எங்களுடைய ரப்பு எங்களை எதிர்பார்க்கிறான் அதாவது இஸ்லாத்துக்குள்ள வாரது அது அதுல நிற்பந்தம் கிடையாது ஆனா நம்ம இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்துட்டோம் வேண்டா அல்ல எங்களை பொறுக்கி எடுத்துட்டான் நீங்க எல்லாம் வந்துட்டீங்க இப்ப நீங்க வந்து வைங்களேன் உதாரணமா நீங்க வீட்டுல தூங்கிட்டீங்க கோல் பண்ணி நீங்க தூங்கி நான் கேட்கல இங்க தூங்கினீங்க நான் கேட்பேன் ஏன்னா நீங்க வந்துட்டீங்க படிக்கிறதுக்கு ரெண்டு வித்தியாசம் இல்லைங்க வேணும் யார் தூங்க இல்ல உதாரணத்தை சொன்னேன் எனவே அல்லா சொல்ல நீ கேளு தொழுகையில கேளு நிர்பந்தமா கேளு இல்லைன்னா உனக்கு தொழுக பாத்தில் ஆழமான விஷயம் எங்களுக்கு முன்னால வாழ்ந்த இமாம்கள் அன்னம் தலைஹிம் உண்டாலே இமாம்கள் வந்துருவாங்க நல்லா விளைக்கணும் அதெல்லாம் வேற வசனத்தில் விளங்கப்படுத்துறாங்க அலேஹிம் இமாம்கள் சஹாபாக்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்ல இந்த பாதை எங்களுக்கு காட்டியாலாம் சுராத் அல்லதீனா நம் தாலே ஹிமின் நபியின் முஸ்ஸித்தீன் வஷுஹதா வஸ்ஸாலிஹின் அவருடைய பாதை خیر எனவே இத நீங்க கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹ் تعالی என்கிட்ட சொல்றார் خیر 15வது இது சுருக்கமாக ஒரு சில விஷயத்தை மட்டும் பாப்போம் இதல ஒரு மூணு நான்கு நிமிடங்கள்ல அல் வஹாப் அல் வஹாப் அல் வஹாப் என்று சொன்னால் இது இந்த வஹாப் என்ற வார்த்தை குரான்ல மூன்று இடத்துல வருது குரான்ல மூன்று இடங்கள் அல்லாஹ் தல பயன்படுத்துற ஒன்று இது முக்கியமான பிரார்த்தனை நீங்க கட்டாயம் கேட்கணும் பிரார்த்தனை என்ன சொன்னால் சுரா ஆலி முரானுடைய எட்டாவது வசனம் ரொம்பனா என்பது இது மிக ஆழமான கருத்தி உள்ளடக்கியது நம்ம என்ன செய்யும் வஹாப் அருள் கொடை கொடுக்க கூடியவன் அருள் வாழிக்க கூடியவன் அது மாதிரி கொடை கொடுக்க கூடியவன் வஹாபன் சொன்ன ஹிபத் நன்கொடை வழங்க கூடியவன் அருள்களை செய்யக்கூடியவன் இதெல்லாம் எப்படிப்பட்ட ஹிபத்தில் எல்லாம் தந்திருக்கிறான் என்பதை குரானுடைய வருஷங்கள் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்து ஒன்று முதலாவது இன்ன கந்தல் வஹாப் என்று பிரார்த்திக்கின்ற பொழுது அதாவது ராசிகுன பில் ஐ அறிவு கொடுக்கப்பட்டவங்க ஆழ்ந்த அறிவு கொடுக்கப்பட்டவங்க கேட்கிற பிரார்த்தனை என்னன்னா யா அல்லா எனக்கு நேர்வழி கிடைச்சிட்டு இப்படியான பாக்கியங்கள் கிடைக்குது யா அல்லா இதை விட்டு என்ன வழி வழி தவறை செய்துவிடாதே நாம் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் தேவை எனவே தான் நீ வஹாபாக இருக்கிறாய் கொடை கொடுப்பதில் நீ சிறந்தவனாக இருக்கிறாய் உயர்ந்த கொடை கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறாய் கொடைகளில் மிக உன்னதமான கொடை நேரான வழி அந்த நேரான வழியை அடைந்து கொள்வதற்கு ரஹ்மத்தை தருவது நேரான அந்த நேரான பாதை அடைந்து கொள்வதற்கு நீ தருகின்ற ரஹ்மத் என்பது மிக உன்னதமான கொடை அதை நம்ம என்ன செய்யணும் அல்லாவத்தில் கேட்க வேண்டும் அது மாதிரி தானே சுரசாதியுடைய ஒன்பது அவசரத்தில் அல்லாவத்தில் சொல்றான் முதலாவது அல்லா ஹிபத்த அவனுடைய நேர்வழியை பத்தி சொல்றான் ரெண்டாவது ஹிபா அல்லா சொல்றான் அவர்களிடம் இருக்கிறதா ஹசாயின் ஒரு அஹமத்து அல்லாவுடைய அருள்களினுடைய பொக்கிஷம் அவர்களிடத்தில் இருக்கிறா அல்ல நிரப்பமான அருள மனிதர்கள் கொடுத்து இருக்கிறான் அவங்ககிட்ட ஏதாவது இருக்கிறா அல்ல கேட்கிறான் ரஹ்மத் ரபிகல் அசீஸ் இல் வஹாப் அவன் மகத்துவமிக்கவன் அல் வஹாப் அவன் கொடையாளியாகவும் இருக்கின்றான் அதே மாதிரிதான் நேர்வழி நேர்வழி என்பது மிக உன்னதமான ஒரு ஒரு ஹிபத் நன்கொடை ரெண்டாவது எல்லா அருள்களும் மூன்றாவது அல்லாஹு தாலா கொடுக்கின்ற அதிகாரம் ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கின்ற அதிகாரத்தையும் இந்த ஹிபத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அத சுலைமாலேஸ்வரன் கேட்டாங்க எனக்கு ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்தை தந்துவிடு 
வஹபிலி முல்கன் ஆட்சி அதிகாரத்தை யாருக்குமே மிம்பா அது எனக்கு பின்னால வரக்கூடிய யாருக்கும் அப்படி ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்தை நீ கொடுக்க கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்தை நினைத்தா முன்னுக்கு யாருக்கும் அப்படி கொடுத்து இல்ல அது மாதிரியும் தரணும் எனக்கு பின்னால வரக்கூடியவங்களுக்கு யாருக்குமே அந்த ஆட்சி அதிகாரம் மென்சே கூடாது போகவும் கூடாது அந்த அளவு ஒரு ஆட்சி அதிகாரம் கொடுக்கப்படக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்தா நீ வஹாபாக இருக்கிறாய் இது சூராசாதினுடைய முப்பத்தி அஞ்சா வசனம் அப்ப சுலைமான பிரார்த்தனை இது قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب خير சாயுடைய அடுத்த விளக்கங்களை அடுத்த வகுப்புல பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னால நீங்க இந்த துஆ ربنا لا تزغ قلوبنا اذا பாடமாய் கொள்ளுங்க இத அதிகமாக ஓதி கொள்ளுங்க இதுக்கு முன்னால நாம படிச்ச பேர்களிக்கு الله رب முக்கியமானவிஷயங்கள் படித்து கொள்ளுங்க ஞாபகம் படுத்தி கொள்ளுங்க இதை நம்ம படிக்கிறதுல நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் அல்லாவை பற்றி நம்ம படிக்கிற மாதிரி எலும் எங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி அல்லாவுடைய பேருடைய எலும் கிடைக்கிற மாதிரி இதை வச்சு நம்ம என்னென்ன அமல்கள் செய்யணும் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை கொண்டு போகணும் என்பதையும் படிப்பினையாக நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணுமே தவிர பெருமனே அல் அஸ்மா உல் ஹுசுனா படிச்சிருக்கிறோம் என்பதல்ல முக்கியம் இதன் மூலமாக இந்த வாழ்க்கையில் இந்த அல் அஸ்மா உல் ஹுசுனா படிப்பதனோடாக என்ன மாற்றத்தை கண்டோம் என்பதுதான் முக்கியமான விஷயம் அது ஒவ்வொரு நாளும் படிக்கின்ற பொழுது அதனுடைய மாற்றங்கள் ஏற்படணும் அஹதை நம்ம படித்தோம் அஹதை எப்படி விளங்கணும் சமதை படித்தோம் அதை எப்படி விளங்கணும் ஹாதியை படித்தோம் அதை எப்படி விளங்கணும் இப்போ நம்ம அல் வஹாவை பார்த்தோம் அதை எப்படி விளங்கணும் என்பதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரக்டிகலாக கொண்டு வந்தால்தான் நம்ம அல்லாஹாவை புரிந்து அவனை வணங்குறோம் என்ற அர்த்தமாக இருக்கும் அல்லாஹு தாலா அவனை அறிந்து அவனை வணங்கக்கூடிய நண்பர்களாக எங்கள் எல்லோரையும் ஆக்கிறவனாக வாகிருதாவானான் அலமீன் வலாம் வரமத்துல வபரகாத்து சுபான